ஆல்ஃபா தமிழர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம திருச்சி வந்திருக்கோம் தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையம் சார்பில் மாபெரும் வாழை திருவிழா திருச்சி கலையரங்க பதில் நடந்துட்டு இருக்கு ஏறத்தால நூற்றி அறுபது வாழை ரகங்களை இங்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளோம் வாழைப்பூல இருந்து ஊருவா தயாரிக்கல இருந்து வாழை நார்ல பேக்கு மேட்டு அது மாதிரி நிறைய சொல்லியிருக்காங்க அவசியம் ஒவ்வொருத்தரும் பார்க்க வேண்டியது ஒரே நேரத்தில் முந்நூறு வருடங்களுக்கு மேலே இருக்குது எதிர்ப்பு சக்தி உள்ள ஒரு புது ரகம் வந்து எங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் ஒன்றிணைந்து இங்கு வர்த்தகம் ஏற்றுமதி செய்தல் மற்றும் மதிப்புக்கூடிய ஏற்றுமதி செய்தல் போன்ற விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே கண்காட்சி வைக்க போகிறாங்க பார்க்க போகிறோம் வாங்க வணக்கம் என் பேர் வந்து முனைவர் பா துரை வா தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையத்தில் முதுநிலை தொழில்நுட்ப அலுவலராக பணிபுரிகிறேன் எங்களது மையம் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் போதாவூர் என்ற கிராமத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு வெற்றிகரமான வாழை சம்பந்தமான ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொண்டு வருகிறது அதன் வாயிலாக எங்களது மையம் இந்த ஆண்டு இந்த திருச்சி மாவட்டத்தில் கலையரங்கத்தில் பன்னாட்டு வாழை கருத்தரங்கம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறது வெற்றிகரமாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறது வாழை கண்காட்சி இங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இந்த வாழை கண்காட்சியில் ஏறத்தாழ நூற்றி அறுபது வாழை ரகங்களை இங்கே காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளோம் அது முக்கியமாக பொதுமக்களுக்கு தெரியாத வாழைகளும் சில வாழைகள் தான் பொதுமக்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் இங்கே தெரியாத வாழைகளும் இங்கே காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளோம் குறிப்பாக வாழையில் நாம் நாம் நமக்கு தெரிந்ததெல்லாம் வாழைப்பழம் வாழைப்பழத்தில் விதை இருக்காதுங்கிறது தான் தெரியும் ஆனால் வாழைப்பழத்தினுடைய மூதாதையர்களான மூசா பல்பிசியானான்ற ஒரு இப்போ சிற்றினமும் மூசா அக்யூமினேட்டாங்கிற ஒரு சிற்றினத்தினிலிருந்து தான் வாழைகள் வந்ததாக எங்களது ஆராய்ச்சி முடிவுகள் க கூறப்படுகிறது அப் அந்த மாதிரி வாழை வாழையில் விதைகள் உள்ள வாழைகளும் இந்த காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன குறிப்பாக இந்தியாவில் வடகிழக்கு மாநிலங்களான அருணாச்சல பிரதேசம் அசாம் நாகாலாந்து மேகாலயா போன்ற மாநிலங்களில் தான் இந்த காட்டு வாழை இனங்கள் வளர்கிறது அங்கிருந்து பெறப்பட்ட வாழை தார்களையும் இங்கே பொதுமக்களுடைய பார்வைக்காக நாங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளோம் அந்த வாழை பழங்களில் நீங்கள் கண்கூடாக பார்க்கலாம் பெரிய விதைகள் சிறிய விதைகள் எல்லாம் இருக்கும் அந்த இதை நீங்கள் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம் அப்புறம் எங்களது மையத்தின் வாயிலாக கடந்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளின் ஆராய்ச்சி முடிவின்படி கடந்த ஆண்டு ஏறத்தாழ ஒரு ஆறு வாழை ரகங்கள் வெளியிட வெளியிடப்பட்டுள்ளோம் விளைச்சல் அதிக அளவு விளைச்சல் தரக்கூடிய வாழைகள் அதிக நறுமணம் உள்ள வாழைகள் அதிக வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடிய வாழை ரகங்களையும் வெளியிடப்பட்டுள்ளோம் அவைகள் யாவன என்றால் காவிரி கல்கி காவிரி உதயம் காவிரி சபா காவிரி சுகந்தம் காவிரி கன்யா காவிரி ஹரிதா இந்த ஆறு ரகங்களும் நாங்கள் எங்களது மையத்தின் வாழாக வாயிலாக கடந்த ஆண்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளோம் அது பொதுமக்களை சேர்ந்து பொதுமக்களுடைய வரவேற்பையும் பெற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது வாழைப்பழம் சுவைக்காக மட்டும் சாப்பிட்றது கிடையாதுங்க அதில் ஒவ்வொன்றுலையும் ஒவ்வொரு மருத்துவ குணம் இருக்குது உடல் சூடை தணிக்கும் வைத்து பிரச்சனைகள் பார்த்தீங்கன்னா குணப்படுத்தும் நரம்பு தலைச்சிருக்கிறவங்களுக்கு இன்னும் நல்லது இது மாதிரி நிறைய மருத்துவ குணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாழைப்பழங்களாக இருக்குது குறிப்பாக சொல்லணும்னா இந்த ஜென்ரேஷன் பசங்க நிறைய பேர் கண்ணாடி போகிறத நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க அவங்க குறிப்பிட்ட வாழைப்பழங்களை வந்து நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு மாலை கண் நோய் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைக்கு தீரும் ஏன்னா வைட்டமின் ஏ அதிகமாக பார்த்தீங்கன
ஸோ மேலே உள்ளவர் எட்டிமங்களா ரெண்டு கிராமத்தில் உள்ள விவசாயிகள் அது ஐம்பது விவசாயிகள் வந்து ஒரு பயணம் அங்கே வந்திருக்கோம் ஸோ எங்கள் எங்களோட அதை மேலே உள்ள உள்ள ஒரு உற்பத்தியாளர்கள் சார்பாக ஒரு கோரிக்கை அதாவது வாழை ஆராய்ச்சி நிலையத்துக்கு ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறதுக்காக நான் வந்திருக்கோம் என்ன கோரிக்கைன்னா இப்போ என்ன பிரச்சனையாக இருக்குன்னா அந்த நாட்டு வாழையில் வந்து அதிகமான அந்த வைரஸ் தாக்குதல் வாடல் நோயின்னு சொல்லிட்டு அதிகமான ம பாதிப்பு ஒரு வருஷத்துக்கு கிட்டத்தில் ஒரு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு பிள்ளை வளர்த்த மாதிரி வளர்த்துட்டு அதுவும் அப்படியே கறி கறி உளுந்து தாரோட கறி எல்லாமே போயிட்டுருக்கு ஸோ அதுக்கு வந்து எங்களுக்கு எங்களோட கோரிக்கை மேலே உள்ள உள்ள ஒரு உற்பத்தியாளர்கள் சார்பாக ஒரு கோரிக்கை என்னன்னா இந்த வாழை ஆராய்ச்சி நிலையம் வந்து இந்த விஷயத்தை வந்து ஒரு எடுத்து இதுக்கு புது ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒன்று இதுக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு மருந்துகள் ஒரு சரியான ஒரு தீர்வோ அப்படி இல்லை இதுக்கு மாற்றாக ஏதாவது ஒரு ரகம் அதான் இந்த காயோட அமைப்பு இலையோட அமைப்பு மாறாமல் ஒரு புது ரகம் அதாவது எதிர்ப்பு சக்தி உள்ள ஒரு புது ரகம் வந்து எங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு வேணும் அப்படின்ற அந்த கோரிக்கைக்காக நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கோம் வாழைப்பழ உற்பத்தியில் மகாராஷ்டிரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி சதவீதத்தோட மோ முன்னிலையில் இருக்குது நம்ம இரண்டாவது இடத்துல இருக்கோம் இருபது சதவீதத்தோட இரண்டாவது இடத்துல இருக்கும் மத் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவில் மொத்த பழ உற்பத்தியில் அதாவது வாழை மாப்பழம் வாழை இது மாதிரி இருக்க மொத்த பழ உற்பத்தியில் முப்பத்தேழு சதவீதம் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தேழு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த வாழைப்பழ உற்பத்தியில் விவசாயிகள் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ முக்கணிகள் மாப்பழம் வாழை சொல்லுவாங்க இது ரெண்டுத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது வாழைப்பழம் தான் உலக அளவில் அதிகமாக வந்து உற்பத்தி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த வாழைப்பழம் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி ஒரு மில்லியன் டன் உலக அளவில் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க இந்தியாவில் மட்டும் பத்தொம்பது மில்லியன் டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருட வந்து உற்பத்தி பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் உள்ள மண்ணளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியும் காலநிலைக்கு ஏற்ற மாதிரியும் வாழைப்பழம் பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் சுவையா இருக்கிறதுனால நம்முடைய அண்டை நாடுகளில் நம்முடைய வாழைப்பழங்களை விரும்பி சாப்பிட்றாங்க வாழைப்பூல இருந்து ஊரா தயாரிக்கல இருந்து வாழை நார்ல பேக் மேட் அது மாதிரி நிறைய சொல்லியிருக்காங்க எங்களுக்கு ட்ரைனிங் அதே மாதிரி நிறைய கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க சார் நாங்க வந்து கேட்டதுல இருந்து எங்களுக்கு நிறைய ஐடியா வந்து கிடைச்சிருக்கு சார் எங்களுக்கு ட்ரைனிங் வந்து கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் கண்டிப்பாக அதை யூஸ் பண்ணிக்குவோம் நாங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷமாக நேச்சுரல் ஃபைபரில் பீவிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி வகையான சாரியே பண்ணிவிட்டு லிம்கா புக் ஆஃப் ரெக்கார்டு வேர்ல்டு ரெக்கார்டு நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ பனானா ஃபைபர் வந்து இண்டிக்கு வந்து குளோபல் வார்மிங் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நேச்சுரல் ஃபைபருக்கு எல்லாருமே வந்து நாடி வராங்க நாங்கள் இந்த நேச்சுரல் ஃபைபர் அதாவது ஆனால் பனானா ஃபைபர் வந்து வேர்ல்டு வைடில் செகண்டில் இருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் வந்து செகண்ட் இருக்கிறோம் அவ்வளோ வேஸ்டாக போகுது அந்த ஃபைபர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா ஃபார்மர்ஸுக்கும் பெனிஃபிட் அடைகிறாங்க வீவர் கம்யூனிட்டியும் பெனிஃபிட் அடைகிறாங்க இந்த வாழை மகாத்திரவாதம் பல்வேறு வகையான வாழை இனங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது குறிப்பாக விவசாயிகள் புதிய இனங்களை தேர்ந்தெடுத்து அவங்க பயிர் செய் செய்வதற்கு இது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஒரு ஊண்டுகோலாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறோம் மேலும் இது போன்ற பல்வேறு விதமான தகவல்களுக்கு தொடர்ந்து ஆல்ஃபா தமிழ் சேனலோட இணைந்திரங்கள் நன்